हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो कल हमने स्टार्ट किया था इलेस्ट्रेशन टेन राइट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक जिसका हमने पहला हिस्सा सॉल्व किया था कि इन द बुक्स ऑफ नभा हमने अभा अकाउंट बनाया था एंड फिर मैंने जाते जाते आपको कहा था कि इन द बुक्स ऑफ अभा आपको नभा अकाउंट कंप्लीट करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ओपनिंग बैलेंस आपको लिख के दिया था कि उन्होंने कहा था कि अभा ओड टू नभा अभा ओड टू नभा राइट हम खुद कौन है अभा है तो मैंने कहा था कि द पॉइंट ऑफ व्यू वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन शुड बी अभा कि हम अभा है हम नभा के साथ जो कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका हमें जर्नल एंट्री करना है एंड पोस्टिंग करना है ये सॉर नो तो वो आपने किया होगा अगर किया है तो चेक करते हैं आपका आंसर एंड मेरा आंसर सेम या नहीं राइट तो शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि अभा ओड टू नभा मीन्स हमें नभा को पैसे देने हैं तो नभा इज आर क्रेडिटर ये मैंने आपको कल कहा था एंड क्रेडिटर कैरीज क्रेडिट बैलेंस तो वो ऑलरेडी हमने एज अ ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा था राइट right? कि नभा हमारे लिए हम कौन है अभा तो अभा के पॉइंट ऑफ व्यू से नभा इज द क्रेडिटर हमें एज अभा नभा को पैसे देने हैं तो देना बाकी है तो जिसे देना बाकी है उसे क्रेडिटर कहा जाएगा एंड द क्रेडिटर विल कैरी अ क्रेडिट बैलेंस जिसे मैंने क्रेडिट में शुरुआत में बाकी के ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने से पहले लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट नभा अकाउंट कैरीज क्रेडिट बैलेंस तो मैंने क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ट्वेंटी तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था या पहली डेट की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने एज अ ओपनिंग बैलेंस लिखा इट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस महीने के शुरुआत का बैलेंस राइट right? अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं ऑन दी तीन तारीख की ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं नभा रिसीव सिक्सटीन थाउजेंड ऑन अकाउंट फ्रॉम अभा राइट नभा रिसीव रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड ऑन अकाउंट फ्रॉम अभा हम कौन है हम अभा है राइट right? तो नभा रिसीव फ्रॉम अभा मतलब हमने नभा को पे किए नभा रिसीव सिक्सटीन थाउजेंड ऑन अकाउंट फ्रॉम अस हम अभा है राइट right? तो अगर मैं इसे रीरीड करता हूं तो नभा रिसीव सिक्सटीन थाउजेंड ऑन अकाउंट फ्रॉम अस हमसे नभा को पैसे मिले तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमने नभा को पैसे पे किए यस और नो नभा रिसीव फ्रॉम अभा नभा को अभा से पैसे मिले नथिंग बट अभा ने नभा को पैसे पे किए यस और नो नभा रिसीव सिक्सटीन थाउजेंड ऑन अकाउंट फ्रॉम अभा मतलब अभा ने नभा को पैसे पे किए अभा मतलब हम तो वी पेड टू नभा हमने नभा को पैसे पे किए ये सर नो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा होना चाहिए अभा क्या कर रही है इन द बुक्स ऑफ अभा तो वी आर अभा तो हमने क्या किया हमने नभा को पैसे पे किए कैसे पता चला हमने नभा को पैसे पे किए नभा रिसीव सिक्सटीन थाउजेंड फ्रॉम अभा नभा को पैसे मिले किसने दिए नभा को अभा ने दिए तो हम कौन है अभा तो हमने नभा को दिए ये सर नो सो वी पेड टू नभा तो इसी ट्रांजेक्शन को मैं क्या समझ रहा हूँ या कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ कि वी पेड सिक्सटीन थाउजेंड टू नभा हमने सोलह हजार रुपये नभा को दी राइट तो इसे अगर मुझे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो क्या आया या क्या गया उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो हमने नभा को पैसे दिए मतलब मैंने कैश दी तो कैश जा रही है तो कैश विल बी क्रेडिटेड ये सोच नो कैश इज माई फर्स्ट एलिमेंट कैश जा रही है कैश विल बी क्रेडिटेड एंड ये कैश मैंने किसे दी ये कैश मैंने दी नभा को ये सोच नो तो नभा विल बी डेबिटेड ये सोच नो सिंपल जर्नल एंट्री का प्रिंसिपल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री सो आई पेड कैश कितनी कैश पे की 16,000 किसे पे की नभा को पे की तो अभा ने नभा को कैश पे की हमने नभा को कैश पे की तो कैश इज क्रेडिट एंड नभा विल बी डेबिट सो माय जर्नल एंट्री विल बी नभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये सर नो तो मेरी जर्नल एंट्री इस तीन तारीख के ट्रांजैक्शन की बनेगी नभा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये क्लियर है तो अब इस जर्नल एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा नभा के लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा तो एज पर जर्नल एंट्री नभा अकाउंट इज वॉट नभा अकाउंट इज डेबिट तो मुझे इस जर्नल एंट्री को नभा अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करना पड़ेगा राइट ये सोर्नो नभा अकाउंट इज डेबिट एज पर जर्नल एंट्री तो नभा अकाउंट के डेबिट में मुझे पोस्ट करना पड़ेगा बट ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट तो मैं नभा अकाउंट के डेबिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखूंगा टू कैश अकाउंट राइट लेकिन पहले मैं क्या करूंगा तीन तारीख है तो डेट लिखूंगा तो मैं डेट कॉलम में आ रहा हूं लिख रहा हूं टू थाउजेंड नाइनटीन सेप्टेम्बर थ्री राइट फिर नभा के डेबिट में मुझे क्या लिखना है ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या ऑपोजिट अकाउंट का नाम कैश अकाउंट तो मैं लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट अमाउंट में सोलह तो पोस्टिंग इज नभा अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट अगर आपने इसी प्रकार किया है तो वेरी गुड राइट बट अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आपका भी क्लियर हो चुका होगा राइट आगे बढ़ते हैं तीन तारीख के बाद नौ तारीख के ट्रांजैक्शन अभा बॉट गुड्स फ्रॉम नभा रुपीज फाइव थाउजेंड अभा यानी कि हमने नभा से गुड्स खरीदे अभा बॉट गुड्स फ्रॉम नभा हम अभा है हमने नभा से गुड्स खरीदे तो मैं इसे पढ़ कैसे रहा वी बॉट गुड्स फ्रॉम नभा हमने नभा से गुड्स ख
राइट right? तो हमने गुड्स खरीदे तो गुड्स हमारे पास आ रहा है तो आई कैन से परचेस अकाउंट डेबिट गुड्स हम जब खरीदते हैं तो गुड्स इज डेबिट डेबिट वॉट कम्स इन तो गुड्स डेबिट है बट गुड्स को मैं क्या कहूंगा परचेसेस क्योंकि हम खरीद रहे हैं अभा यानी कि हमने वी बॉट गुड्स फ्रॉम नभा हमने नभा से गुड्स खरीदे तो गुड्स आए परचेसेस अकाउंट डेबिट एंड किस से खरीदा नभा से खरीदा तो नभा अकाउंट विल बी क्रेडिटेड सो माई सिंपल जर्नल एंट्री फॉर नौ तारीख के ट्रांजेक्शन विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नभा अकाउंट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू नबा अकाउंट अमाउंट इज फाइव थाउजेंड ये सोर नो तो ये मेरे नौ तारीख की ट्रांजेक्शन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम नभा या बॉड गुड्स फ्रॉम नभा गुड्स खरीदा परचेस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर हु इज द गिवर नभा अकाउंट इज क्रेडिट सो परचेस अकाउंट डेबिट टू नभा अकाउंट फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड इज माई जर्नल एंट्री अब इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है तो उसके लिए मैं चेक कर रहा हूं कि जर्नल एंट्री में नभा के साथ क्या हो रहा है तो इन जर्नल एंट्री नभा इज क्रेडिट टू नभा अकाउंट टू मीन्स नभा अकाउंट इज क्रेडिट तो इस जर्नल एंट्री का जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो नभा अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा इन माई जर्नल एंट्री नभा इज क्रेडिट तो मैं पोस्टिंग भी नभा अकाउंट के क्रेडिट में करूंगा राइट right? तो मैं पहले लिख रहा हूं डेट नौ तारीख तो मैं डेट उठा रहा हूं फ्रॉम द ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं नौ तारीख बाय परचेसेस अकाउंट अपोजिट अकाउंट का नाम अमाउंट इज फाइव थाउजेंड तो नभा अकाउंट के क्रेडिट में वाई नभा अकाउंट के क्रेडिट में क्योंकि जर्नल एंट्री में इट इज टू नभा अकाउंट नभा अकाउंट इज क्रेडिट तो मैं नभा अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं अपोजिट अकाउंट का नाम जर्नल एंट्री में अपोजिट अकाउंट कौन है नभा के अपोजिट कौन है नभा के अकाउंट नभा अकाउंट के अपोजिट इन जर्नल एंट्री देर इज परचेस अकाउंट तो नभा अकाउंट के क्रेडिट में मैं अपोजिट अकाउंट का नाम परचेस अकाउंट लिख रहा हूँ फाइव थाउजेंड डेट नौ तारीख एज पर द ट्रांजेक्शन इज दिस क्लियर तो नौ तारीख को हमने नभा से गुड्स खरीदे उसका मैंने जर्नल एंट्री दिया फिर उस जर्नल एंट्री का मैंने लेजर पोस्टिंग कर दिया तो ये नौ तारीख का कंप्लीट हुई नौ तारीख के बाद बीस तारीख अब आप पेड टू नभा अब आप मतलब हम हमने नभा को पे किया अब आप पेड टू नभा वी पेड टू नभा कितना सिक्स थाउजेंड बट हमने देते वक्त पांच परसेंट डिस्काउंट में पे किया सो वी पेड टू नभा अभा पेड टू नभा अभा मतलब हम हमने नभा को पे किया छः हज़ार लेकिन पूरा पे नहीं किया उसमें से हमने पाँच परसेंट कैश डिस्काउंट कट किया तो व्हाट इज़ द कैलकुलेशन जैसे हमने कल किया था फिर से वही कैलकुलेशन कैश पेड छः हज़ार कि हमने टोटल छः हज़ार रुपया देना चाहा लेकिन उसमें से पाँच परसेंट कम करके हमने पे किया तो कैश पेड छः हज़ार माइनस फाइव परसेंट डिस्काउंट तो सिक्स थाउजेंड का फाइव परसेंट इस थ्री हंड्रेड तो हमारे जेब से फाइनली पाँच हज़ार तीन सौ रुपये गए सो फाइनल अमाउंट ऑफ कैश पेड इज फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो हमने नभा को पाँच रुपये क्या दिया कैश दिया तो कैश विल बी क्रेडिटेड अगेन मैं जर्नल एंट्री पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं ट्रांजेक्शन है कि हमने पांच हजार सात सौ रुपए नभा को दिए लेकिन तीन सौ रुपया डिस्काउंट काट के दिए राइट right? सो so, मुझे इसके लिए जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी तो जर्नल एंट्री में वही सोच रहा हूं क्या आ रहा है या क्या जा रहा है तो हमने पांच कैश दी तो कैश विल बी क्रेडिटेड बट यहां पर कैश डिस्काउंट भी है तो कैश डिस्काउंट को भी हमें रिकॉर्ड करना है तो कैश डिस्काउंट का मैंने आपको लॉजिक क्या बताया कि डिस्काउंट एंड कैश गोज हैंड इन हैंड कैश डिस्काउंट एंड कैश गोज हैंड इन हैंड तो अगर कैश क्रेडिट है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा कैश क्यों क्रेडिट है क्योंकि क्रेडिट वोट गोज आउट कैश हम दे रहे पांच हजार सात सौ कैश दे रहे तो कैश इज क्रेडिट कैश के साथ साथ डिस्काउंट विल ऑल्सो भी क्रेडिटेड राइट तो कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट तो कौन डेबिट होगा तो हम किसे पे कर रहे हैं कैश नभा को तो नभा विल बी डेबिटेड इस और नो सो नभा विल बी डेबिट कैश विल बी क्रेडिट एंड कैश डिस्काउंट विल बी क्रेडिट बट कैश डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कह सकते हैं क्या नहीं यहां पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हम पैसा पे करते वक्त तीन सौ रुपया कम पे कर रहे हैं हम नभा के पास गए नभा को बोला मैं तीन सौ रुपया कम पे कर रही हूं तो नभा ने कहा ठीक है तीन सौ रुपया डिस्काउंट ले लो नभा ने हमें डिस्काउंट दिया तो वी विल कॉल इट एज डिस्काउंट रिसीव अकाउंट पैसा देते वक्त मुझे डिस्काउंट मिलेगा ये सो नो सो आई एम पेइंग फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड आई एम रिसीविंग थ्री हंड्रेड रुपीज एज डिस्काउंट तो आई कॉल इट एज डिस्काउंट रिसीव राइट तो फिर से कैश क्रेडिट है डिस्काउंट क्रेडिट है बट इस डिस्काउंट को मैं क्या कहूंगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट एंड कौन डेबिट है नभा इज डेबिट क्योंकि हम नभा को पे कर रहे हैं कौन हमें डिस्काउंट दे रहा है नभा दे रही है तो नभा विल बी डेबिट तो नभा इज डेबिट कैश इज क्रेडिट एंड डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिट तो मैं इन्हीं को अगर जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करता हूं तो मेरी जर्नल एंट्री बीस तारीख की बनेगी नभा अकाउंट डेबिट सिक्स टू कैश अकाउंट फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड टू डिस्काउंट रिसीव थ्री हंड्रेड कि मैंने पाँच हज़ार सात सौ रुपये दिए तीन सौ रुपये डिस्काउंट लिया टोटल नभा का अकाउंट सेटल हुआ छः हज़ार रुपये का मत
तो जर्नल एंट्री में नभा अकाउंट इज वॉट नभा अकाउंट इज डेबिट ये सोर नो नभा अकाउंट इज डेबिट तो मुझे भी लेजर पोस्टिंग नभा अकाउंट के डेबिट में करना पड़ेगा बट जब मैं नभा अकाउंट के डेबिट में लेजर पोस्टिंग करूंगा तो मैं नभा के ऑपोजिट में कौन कौन है उनका नाम लिखूंगा तो नभा के ऑपोजिट देखो कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दो दो है तो नभा के डेबिट में मैं कैश की भी एंट्री करूंगा एंड डिस्काउंट की भी एंट्री करूंगा तो मेरा 20 तारीख का लेजर पोस्टिंग इस प्रकार दिखेगा पहला मैं ऑपोजिट अकाउंट कौन लिख रहा हूं कैश तो मैं लिख रहा हूं बीस तारीख टू कैश अकाउंट 5700 जो पहला ऑपोजिट आइटम है टू कैश अकाउंट वो मैंने उठाया यहां लिख लिया फिर से 20 तारीख और कौन है डिस्काउंट रिसीव तो मैं लिख रहा हूं बीस तारीख टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 राइट right? तो नभा अकाउंट के डेबिट में नभा अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट एज पर माई जर्नल एंट्री नभा अकाउंट इज डेबिट नभा अकाउंट के डेबिट में मैं आ गया टू कैश अकाउंट तो मैंने लिखा टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मैंने लिखा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और उन्हीं की अमाउंट पांच हजार सात सौ इज द कैश एंड थ्री हंड्रेड इज द डिस्काउंट रिसीव तो दिस इज हाउ माई लेजर पोस्टिंग फॉर जर्नल एंट्री शुड लुक लाइक तो दिस इज माई जर्नल एंट्री फॉर बीस तारीख कि हमने नभा को पैसे दिए बट पांच परसेंट कैश डिस्काउंट काट के तो दिस इज माई जर्नल एंट्री एंड ये उसका लेजर पोस्टिंग इज दिस क्लियर तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं ऑन दी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज ट्वेंटी फिफ्थ तो ट्वेंटी फिफ्थ को वो कह रहे हैं नभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय अभा नभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय अभा तो अगर मैं इसे पढ़ता हूं नभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय अस हमने जो गुड्स रिटर्न किए वो नभा को मिले मतलब नथिंग बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने गुड्स रिटर्न किए नभा को जो हमने नभा से परचेस किए थे अगर आप लेजर में देखोगे तो 9 तारीख को बाय परचेस अकाउंट मतलब हमने नभा से गुड्स खरीदा था 9 तारीख को हमने नभा से गुड्स परचेस किया था वही गुड्स आज हम नभा को रिटर्न कर रहे हैं नभा को गुड्स मिले कौन से जो अभा रिटर्न कर रही है अभा मतलब कौन हम तो हमने जो गुड्स रिटर्न किए वो नभा को मिले इज दिस क्लियर नभा को कौन से गुड्स मिले जो हमने रिटर्न किए थे तो नथिंग बट व्हाट वी कैन से कि हमने जो नभा से गुड्स परचेस किए थे वो मैं नभा को रिटर्न कर रहा हूं कौन से गुड्स रिटर्न कर रहा हूं जो हमने उससे परचेस किया था राइट right? तो परचेस किए हुए गुड्स में रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स जा रहे तो गुड्स विल बी क्रेडिटेड बट इन गुड्स को कहा जाएगा परचेस रिटर्न क्योंकि मैं परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स इज क्रेडिट क्योंकि गुड्स जा रहे हम रिटर्न कर रहे टू नभा तो गुड्स गए अभा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं ना कि हमने एज अभा गुड्स रिटर्न किए तो गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स इज क्रेडिट बट इन गुड्स को हम टर्म क्या कहेंगे परचेस रिटर्न क्योंकि परचेस किए हुए गुड्स को रिटर्न कर रहा हूं तो परचेस रिटर्न विल बी क्रेडिटेड तो हु विल बी डेबिटेड तो नभा विल बी डेबिटेड क्योंकि नभा को मिल रहे डेबिट द रिसीवर नभा विल बी डेबिटेड सो अगर मैं पच्चीस तारीख के ट्रांजेक्शन को जर्नल में कन्वर्ट करता हूं तो माई जर्नल एंट्री विल बी नभा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न फाइव हंड्रेड ट्रांजेक्शन क्या थी कि अभा ने यानी कि हमने नभा को गुड्स रिटर्न किए कौन से गुड्स रिटर्न किए जो हमने उससे परचेस किया था वही परचेस किए गुड्स हमने रिटर्न किए तो मैं उन्हें परचेस रिटर्न कह रहा हूँ किसे रिटर्न किए नभा को रिटर्न किए तो मैं जर्नल एंट्री भी केम नभा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न फाइव फिफ्टी फाइव फिफ्टी पाँच सौ पचास रुपये के गुड्स मैंने नभा को रिटर्न किए दिस इज हाउ माई जर्नल एंट्री शुड अपियर राइट तो ये क्लियर है 25 तारीख का मैंने जर्नल एंट्री दिया अब इस जर्नल एंट्री का मुझे क्या करना है लेजर पोस्टिंग करना है अगेन लेजर पोस्टिंग हमें सिर्फ नभा के लेजर में करना है तो जर्नल एंट्री में देखो नभा के साथ क्या हो रहा है तो नभा अकाउंट इज डेबिट तो लेजर पोस्टिंग में भी मुझे नभा के डेबिट में लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा ऑपोजिट अकाउंट का नाम कौन है परचेस रिटर्न तो मैं आ रहा हूं नभा अकाउंट में डेट लिख रहा हूं पच्चीस तारीख टू परचेस रिटर्न 550 नभा अकाउंट के डेबिट में टू परचेस रिटर्न बिंग दी ऑपोजिट अकाउंट मैंने लिखा टू परचेस रिटर्न अकाउंट 550 सो दिस इज माय जर्नल एंट्री एंड ये उसका लेजर पोस्टिंग नभा अकाउंट के डेबिट में टू परचेस रिटर्न अकाउंट एज द जर्नल एंट्री सेज नभा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न तो नभा अकाउंट के डेबिट में टू परचेस रिटर्न फाइव सो पच्चीस तारीख हमारा कंप्लीट हुआ पच्चीस तारीख के बाद चलते हैं ऑन तीस तारीख लास्ट ट्रांजेक्शन अब आप पेड फिफ्टीन टू नभा अब आप पेड फिफ्टीन हंड्रेड टू नभा अब मतलब कौन हम हमने नभा को फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज पे किए यस और नो हमने नभा को फिफ्टीन हंड्रेड पे किए पे किया मतलब क्या पे किया कैश तो कैश आई या गई आंसर इज हम पे कर रहे हैं मतलब कैश जा रही है तो कैश विल बी क्रेडिटेड सो कैश इज क्रेडिट ये पहला एलिमेंट है और हम किससे पे कर रहे हैं हम पे कर रहे हैं नभा को तो नभा विल बी डेबिटेड ये सोर नो हमने पंद्रह सौ रुपये कैश निकाली एंड नभा को दिया तो कैश गई कैश विल बी क्रेडिटेड एंड कैश किसे मिली नभा को मिली तो नभा विल बी डेबिटेड सो माई जर्नल
राइट सो ये वही लॉजिक है जो हम जर्नल एंट्री में अप्लाई करते थे कैश इज क्रेडिट क्योंकि क्रेडिट वॉट गोज आउट एंड नभा इज डेबिट ये सॉट नो अगर एक क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमेंट डेबिट बनेगा राइट तो कैश क्रेडिट नभा डेबिट सो माई जर्नल एंट्री इज नभा अकाउंट डेबिट टू कैश फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड इसी जर्नल एंट्री को मैं पोस्ट करूंगा इन आर लेजर तो पोस्टिंग फिर से कौन से अकाउंट में हम कर रहे हैं या किसके लेजर में कर रहे हैं नभा के लेजर में कर रहे हैं तो इन जर्नल एंट्री नभा अकाउंट इज डेबिट तो मुझे पोस्टिंग भी नभा अकाउंट के डेबिट में करना पड़ेगा नभा अकाउंट के डेबिट में मैं ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखूंगा जो कि है कैश अकाउंट तो मैं सिंपली लिख रहा हूं तीस तारीख टू कैश अकाउंट फिफ्टीन राइट right? तो तीस तारीख का ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री इज नभा अकाउंट डेबिट टू कैश पोस्टिंग भी नभा अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट फिफ्टीन हंड्रेड तो मेरा तीस तारीख का लेजर पोस्टिंग भी कंप्लीट हुआ दिस इज रफ जर्नल एंट्री ये इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं देगा आपको मार्क्स इसके लिए मिलने वाले हैं तो ये फेयरली लिखो एंड जो जर्नल एंट्रीज में साइड में कर रहा हूं वो भी आप साइड में नोटबुक में कहीं पर भी रफली कर सकते हो या अगर आप ओरली कर सकते हो ओरली उसे समझ के पोस्टिंग कर सकते हो तो वेरी गुड राइट चलो तो हमारा तीस तारीख तक के सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए तो अब हमें करना क्या है बैलेंसिंग ऑफ लेजर वंस द ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड लेजर में वो बताए या ना बताए आपको बैलेंसिंग करना कंपल्सरी है तो हम फटाफट नभा अकाउंट को बैलेंस करते हैं नभा अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है इसलिए मैंने दोनों तरफ 27,000, 27,000 लिखा क्रेडिट इज बड़ा तो मेरा बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है टू दिस इज माई डिफरेंस जिसे मैं कह रहा हूं टू बैलेंस कैरिट डाउन डेट इज तीस तारीख सेप्टेंबर का आखिरी दिन तीस तारीख तो टू बैलेंस कैरिट डाउन टू इस कैरिट डाउन को उठाऊंगा नए महीने में लेके आऊंगा ऑन द क्रेडिट साइड एक अक्टूबर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन टू तो अक्टूबर फर्स्ट इज माई बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरिट डाउन ब्रॉड डाउन वही मैं नॉर्मल लेजर को बैलेंस कर रहा हूं क्रेडिट की टोटली डेबिट की टोटली क्रेडिट बढ़ा था क्रेडिट 27,000 माइनस डेबिट की टोटल मुझे डिफरेंस मिला 2,950 जिसे मैं कह रहा हूं टू बैलेंस कैरिट डाउन उसे मैंने उठाया एंड नए मंथ में अक्टूबर एक तारीख को लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,950 इज दिस क्लियर तो यहां पर हमारा इलेस्ट्रेशन टेन कंप्लीट हुआ दोनों पार्ट हमने कंप्लीट किए कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इन द बुक्स ऑफ नभा अभा का अकाउंट तो कल जब हमने सम सॉल्व किया था तब हम नभा थे नभा के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज की एंड अभा के लेजर में पोस्ट किए आज हमने उल्टा किया इन द बुक्स ऑफ अभा मतलब आज हम अभा थे एंड हमने अभा के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री किया एंड नभा के लेजर में पोस्ट किया This clear. इस सम को फिर से दो बार रिवाइज करो दो तीन चार पांच बार रिवाइज करो ये एंड जो अपरना सुपरना का हमने किया था इससे पहले वाला सम वो भी रिवाइज करो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से फिर से रिवाइज करो रिसॉल्व करो मैंने ऐसे रिवाइज रिवाइज मतलब हाँ ऐसा देखना नहीं है राइट रिवाइज मतलब रिसॉल्व फिर से नोटबुक निकालो लेजर ड्रॉ करो हर एक ट्रांजेक्शन पढ़ो रफ में जर्नल एंट्री करो लेजर पोस्टिंग करो डाउट होगा तो लेक्चर निकालो वीडियो प्ले करो जिस पार्ट में डाउट है उनको रिपीट करो Is this clear? तो ये आपको करना है हर सम के बाद वेन आई से रिवाइज तो रिवाइज का मतलब है रिसॉल्विंग फिर से सॉल्व करो ठीक है चल तो यहां पर हमारा इलेस्ट्रेशन टेन कंप्लीट हुआ बढ़ते हैं ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टू की खासियत क्या है तो यहां पर आपको कहीं पर भी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं देनी है क्योंकि दे हैव गिवन यू द सब्सिडरी बुक्स ऑलरेडी हमने इससे पहले वाला चैप्टर सब्सिडरी बुक्स पढ़ा था जिसमें हम परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक कैश बुक बनाते हैं ये सोच नो अब हम आज के ऑनवर्ड नेक्स्ट कुछ सम्स में सब्सिडरी बुक्स से लेजर पोस्टिंग पढ़ने वाले हैं क्योंकि जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आर दी प्राइमरी बुक्स फिर उसके बाद लेजर आता है इसलिए हमने पहले जर्नल पढ़ा सब्सिडरी बुक्स पढ़ा एंड फिर अब इनके बेसिस पर लेजर बनाना हम पढ़ रहे हैं तो लेजर में अभी तक हमने जितने सम सॉल्व किए उसमें हमने क्या किया जर्नल एंट्री आइर एक्चुअल में पास की और फिर उस जर्नल एंट्री से हमने लेजर बनाया या फिर हमने जर्नल एंट्री रफ में पास की एंड उससे लेजर बनाया इस क्वेश्चन में आपको दो सब्सिडरी बुक्स दिए गए है आपको इन दो सब्सिडरी बुक्स को बेस लेके लेजर बनाना है तो ये दो सब्सिडरी बुक्स कौन से हैं एक है परचेज बुक दूसरा है परचेज रिटर्न बुक तो आपको परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक को बेस लेके लेजर बनाना है राइट right? तो कौन सा कौन सा लेजर बनाना है पहले उसे मार्क करते हैं तो परचेज बुक यानी कि पहले मुझे परचेस अकाउंट यानी कि परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा तो मैं हाईलाइट करो कि यस आप भी क्या कर सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करो कि आई नीड टू प्रिपेयर परचेस अकाउंट राइट right? फिर अब मैंने किससे किससे माल खरीदा तो वट आर माय नेम ऑफ सप्लायर तो पहला है अमोल तो मुझे अमोल का लेजर बनाना पड़ेगा दूसरा है ऐश्वर्या तो मुझे ऐश्वर्या का लेजर बनाना पड़ेगा तीसरा है विवेक मुझे विवेक का लेजर
परचेस अकाउंट बनाना है अमोल का लेजर यानी कि अमोल अकाउंट बनाना है ऐश्वर्या का लेजर यानी कि ऐश्वर्या अकाउंट विवेक का लेजर यानी कि विवेक अकाउंट फिर अगला सप्लायर कौन है सेठ तो मुझे सेठ का अकाउंट बनाना है अगला सप्लायर कौन है शबरी तो शबरी का लेजर बनाना है तो एज पर परचेज बुक ये मेरे पांच सब प्लायर है तो परचेस अकाउंट के साथ साथ इन पांचों का भी लेजर बनाना है फिर अगला सब्सिडरी बुक से परचेस रिटर्न बुक तो मुझे परचेस रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा जो बुक है उसका लेजर बनेगा परचेस बुक यानी कि परचेस का अकाउंट बनाना है परचेस रिटर्न बुक यानी कि परचेस रिटर्न का अकाउंट बनाना है फिर परचेस रिटर्न किससे किससे आया ऐश्वर्या बट ऐश्वर्या को मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूं तो मैं फिर से हाईलाइट नहीं कर रहा हूं ऐश्वर्या का एक ही बार लेजर बनेगा सेट से वापस आया तो सेट ऑलरेडी हमने हाईलाइट किया इन परचेस बुक तो मैं फिर से हाईलाइट नहीं कर रहा हूं एंड शबरी को ऊपर ऑलरेडी हमने सत्ताईस तारीख को हाईलाइट किया तो मैं फिर से उसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूं तो अगर मैं समरी निकालता हूं तो मुझे परचेस अकाउंट बनाना है अमोल अकाउंट बनाना है ऐश्वर्य अकाउंट बनाना है विवेक अकाउंट बनाना है सेठ अकाउंट बनाना है शबरी अकाउंट बनाना है एंड परचेस रिटर्न अकाउंट बनाना है तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो देर आर सेवन लेजर्स सात लेजर्स आपको बनाने हैं आप भी आपके टेक्स्ट बुक में अगर ये आपने क्वेश्चन निकाला होगा तो परचेस को अंडरलाइन करो अमोल ऐश्वर्या विवेक सेठ शबरी एंड परचेस रिटर्न को अंडरलाइन करो मतलब दिज आर दी सेवन लेजर्स वी नीड टू ड्रॉ क्या कह रहे हैं वो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स ये सब्सिडरी बुक्स है इनसे नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ तो नेसेसरी मतलब कौन से परचेस अकाउंट बनेगा मेरे जितने भी सप्लायर हैं उन हर एक का एक अकाउंट बनेगा एंड परचेस रिटर्न का एक अकाउंट बनेगा तो अकाउंट बनेगा मतलब हमें अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा तो मैं आ रहा हूं फ्रेश पेज पर राइट right? तो फ्रेश पेज पर एज पर माई हाईलाइटेड पहला कौन सा है हाईलाइटेड परचेसेस तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं परचेस अकाउंट राइट दिस इज माई परचेस अकाउंट फिर दूसरा हाईलाइटेड अकाउंट कौन सा है अमोल तो मैं बना रहा हूं अमोल अकाउंट राइट तीसरा हाईलाइटेड अकाउंट कौन है ऐश्वर्या तो मैं बना रहा हूं ऐश्वर्या अकाउंट राइट तो आप भी क्या करो फ्रेश पेज पे आ जाओ आपके नोटबुक में एंड इस प्रकार से परचेस अमोल एंड ऐश्वर्या का लेजर ड्रॉ करो दिस इज माई फर्स्ट पेज राइट सेकेंड पेज पे मैं आ रहा हूं अगला लेजर में बना रहा हूं विवेक अकाउंट तो विवेक अकाउंट उसके अगला है मेरे पास सेठ तो सेठ अकाउंट राइट right? अगला है मेरे पास शबरी तो शबरी अकाउंट ये सॉर नो एंड लास्ट मैंने हाईलाइट कौन सा किया है परचेस रिटर्न बुक या परचेस रिटर्न तो मैं थर्ड पेज पे आ रहा हूं मैं ड्रॉ कर रहा हूं परचेस रिटर्न अकाउंट So, मेरे पास टोटल कितने लेजर बने तो मेरे पास टोटल सात लेजर बने परचेस अकाउंट बना अमूल अकाउंट बना ऐश्वर्य अकाउंट बना विवेक अकाउंट बना सेठ अकाउंट बना शबरी अकाउंट बना एंड परचेस रिटर्न अकाउंट बना राइट तो दिज आर दी सेवन लेजर्स आई हैव ड्रॉन राइट इज दिस क्लियर तो आपको होमवर्क के लिए ये सात लेजर ड्रॉ करके रखने हैं कल आने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि इन सब्सिडरी बुक्स हमारे पास परचेस बुक है एंड परचेस रिटर्न बुक है इनसे लेजर पोस्टिंग कैसे होगा जर्नल इससे पहले जो हमने सम सॉल्व किया वो जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग देखा इज दिस क्लियर कि जर्नल एंट्री पास करेंगे डेबिट क्रेडिट हमारे पास सामने उससे लेजर पोस्टिंग करो बट यहां पर जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग नहीं करना यहां पर हमें सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग करना है तो बीच में जर्नल एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं उल्टा यह जर्नल से काफी ईजी है जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग से सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग काफी इजी है वो आपको कल जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा तो कल हम आने के बाद क्या करेंगे पहले तो आपका ये चारों सॉरी चारों नहीं कितने सात लेजर रेडी होने चाहिए तो कल आने से पहले ये सात लेजर रेडी करके रखो फिर कल हम डिस्कस करेंगे कि फिर परचेस की जो एंट्रीज है या परचेस बुक की जो एंट्रीज है उन्हें लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे फिर परचेस रिटर्न की जो एंट्रीज है उसे लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेजर पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स टू लेजर सब्सिडरी बुक्स से लेजर इससे पहले हमने जितने भी सम सॉल्व किए या अभी जो हमने किया था सॉल्व ये सॉर्नो आभा नबा का वो जर्नल एंट्री टू लेजर था कि हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री दिया फिर जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया तो हमने जर्नल एंट्री टू लेजर पोस्टिंग पढ़ा फ्रॉम टुमारो या इस क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे कि लेजर को बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी बुक्स कि सब्सिडरी बुक्स के बेसिस पर लेजर की पोस्टिंग कैसे होगी इज दिस क्लियर बट आपको पहला काम क्या करके रखना है इन सात लेजर्स को ड्रॉ करके रखना है इज दिस क्लियर चलो तो फिर आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं कल आने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं राइट एंड फिर इसे टैली भी करते दैट इज बैलेंस भी करते हैं चलो तब तक हैव अ गुड डे सी यू बाय